ഹായ് ഓൾ ഇന്ന് കൈസ് ഫയർ ടെസ്റ്റിൻ്റെ അവസാനത്തെ സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എയ്ഡ്സ് കറക്ഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് എയ്ഡ്സ് കറക്ഷൻ നമുക്കറിയാം കൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസീസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പൂളിങ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കണം നമ്മൾ അസംഷൻസിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് വരുന്ന സെൽ ഫ്രീക്വൻസിയെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷം വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയോട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പൂളിങ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു ടു ബൈ ടു കണ്ടിൻജൻസി ടേബിൾ ആണ് എങ്കിൽ നമ്മളെടുക്കുന്നത് ഒരു ടു ബൈ ടു കണ്ടിൻജൻസി ടേബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ രൂപം എ ബി സി ഡി രണ്ട് റോസും രണ്ട് കോളംസും വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് അല്ലേ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ എയ്റ്റ് ത്രീ സെവൻ സിക്സ് ഇവിടെ ഒരു സെൽ ഫ്രീക്വൻസി ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ പൂൾ ചെയ്യണം പൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ത്രീയും സിക്സും കൂടി പൂൾ ചെയ്യാം കൂട്ടാം പൂൾ ചെയ്യാൻ നല്ല കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റും ത്രീയും കൂടി കൂട്ടാം ഇപ്പോൾ ത്രീയും സിക്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്ന കേസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഞാൻ ഇവിടെ എയ്റ്റ് സെവൻ എന്ന് തന്നെ എഴുതുവാണ് ത്രീയും സിക്സും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നയൻ അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടു ബൈ ടു ആ സ്ട്രക്ചർ നഷ്ടപ്പെട്ടു ശരിയല്ലേ ഇവിടെ ഒരാൾ മെസ്സിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിൽ ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പൂൾ ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം റോ ഒരെണ്ണം അങ്ങോട്ട് നഷ്ടപ്പെടും ഓക്കെ റോ ഒരെണ്ണം കുറയും അപ്പോൾ ഈ കേസ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം രണ്ട് റോയും രണ്ട് കോളവുമാണ് വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഫോമുല റോ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു കോളം മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളതാണ് റോ രണ്ടാണ് കോളവും രണ്ടാണ് അല്ലേ ഇത് രണ്ട് റോസ് ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് റോ കോളംസ് ഫസ്റ്റ് കോളം സെക്കൻഡ് കോളം ടു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് വൺ എടുക്കുമ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം വൺ ആണ് വരിക ഈ പർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ പോളിങ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം വരിക എഗെയിൻ റോ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു കോളം മൈനസ് വൺ ഇവിടെ എത്ര റോ ഉണ്ട് ഒരേ ഒരു റോ അല്ലേ സോ വൺ റോ വൺ റോ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ മൈനസ് വൺ കോളംസ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് വൺ ടു ടു മൈനസ് വൺ വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ ആണ് ഇൻറ്റു വൺ അപ്പോൾ സീറോ നമ്മൾ പോളിങ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ടു ബൈ ടു കണ്ടിന്യൂസ് ടേബിളിലെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്തായി മാറുന്നു സീറോ ആയി മാറുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് മീനിങ് ലെസ് കാരണം ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം സീറോ ആണെങ്കിൽ വി കാ വി കാൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ ടേബിൾ വാല്യൂ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം വൺ തുടങ്ങിയാണ് ടേബിൾ വാല്യൂസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഇസ് മീനിങ് ലെസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടു ബൈ ടു കണ്ടിന്യൂസ് ടേബിളിൽ പൂളിങ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും പ്രായോഗികമല്ല ആ അവസരത്തിലാണ് നമ്മൾ എയ്ഡ്സ് കറക്ഷനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക അപ്പോൾ പൂളിങ് പോസിബിൾ ആവില്ല കാരണം പൂളിങ് ചെയ്താൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം സീറോ ആയി പോകുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെൽ ഫ്രീക്വൻസി ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ പൂളിങ്ങിന് പകരം പൂളിങ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യാം എയ്ഡ്സ് കറക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് എയ്ഡ്സ് കറക്ഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷൻ അപ്പോൾ ബി ആണ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് വരുന്ന സെൽ ഫ്രീക്വൻസിയോട് നമ്മൾ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൂട്ടണം ഓക്കെ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് വരുന്ന സെൽ ഫ്രീക്വൻസിയോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യണം കറസ്പോണ്ടിങ്ലി തൊട്ടടുത്ത് വരുന്നതിൽ നിന്ന് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കുറയ്ക്കുക അടുത്തതിലേക്ക് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൂട്ടുക അടുത്തതിൽ നിന്ന് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കുറയ്ക്കുക സൈക്കിളിക് ആയിട്ട് അത് തന്നെ ചെയ്യുക കൂട്ടുന്നു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൂട്ടുന്നു അടുത്തതിൽ കുറയ്ക്കുന്നു അടുത്തത് കൂട്ടുന്നു അടുത്ത് കുറയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം ടു ബൈ ടു കണ്ടിന്യൻസി ടേബിളിൽ കൈ സ്ക്വയർ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഫോമുലയുണ്ടല്ലേ എന്താണ് ആ ഫോമുല എ ഡി മൈനസ് ബി സി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു
കോളം ടോട്ടൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി പ്ലസ് ഡി ഈ വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ എൻ എന്ന് വിളിക്കുക അതൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഐ സ്ക്വയറിൻ്റെ നോർമൽ ഫോമിലയിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ നോർമൽ ഫോമിൽ എന്തായിരുന്നു എ ഡി മൈനസ് ബി സി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു സി പ്ലസ് ഡി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് സി ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് ഡി ഇതായിരുന്നു ഫോമുല അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ന്യൂമറേറ്ററിലെ ടേമിന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരും എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും മോഡ് എ ഡി മൈനസ് ബി സി മൈനസ് എൻ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു സി പ്ലസ് ഡി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് സി ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് ഡി എന്ന് ആയി മാറും എന്നിട്ട് ഈ മോഡിഫൈഡ് ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ബാക്കി പ്രൊസീജിയറൊക്കെ സെയിം ആണ് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസും കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ഒക്കെ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഈ മോഡിഫൈഡ് ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ ഫോമിലേക്ക് പകരം ഈ ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആറ് സ്റ്റെപ്പുകളും പ്രൊസീജിയർ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഗിവൺ ബിലോ ഇസ് എ ടു ബൈ ടു കണ്ടൻജൻസി ടേബിൾ എ ബി വാല്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട് Apply chi-square test and test whether there is association between A and B. Chi-square test apply to you and then A and B in the middle association. Bend the mundo in the middle. Association. And then either association, bend the mundo. There is association, there is no association. Independence. Chi-square test of independence of two attributes. A and B in the middle of two attributes. And then the middle of bend the mundo in the middle of association. Independent. Independent. എന്ത് പറയാം ബന്ധമില്ല ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അല്ല എങ്കിൽ ബന്ധമുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആണ് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആണ് എന്ന് ക്ലിയർ ആണ് ഇനി ഈ ടേബിളിലേക്ക് നോക്കിയേ ഇവിടെ ഒരു സെൽ ഫ്രീക്വൻസി ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ആണ് പൂളി മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം സീറോ ആയി പോകും പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എയ്ഡ്സ് കറക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എയ്ഡ്സ് കറക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മോഡിഫൈഡ് ഫോമിലേക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഈ റോ ടോട്ടൽസും കോളം ടോട്ടൽസും ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് എ ബി സി ഡി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എ പ്ലസ് ബി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ എന്താണ് ഇലവൻ ടെൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ ഇനി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടെൻ എസ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ത്രീ ഈസ് എയ്റ്റീൻ റോ ടോട്ടൽസും കോളം ടോട്ടൽസും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ എന്തായിരിക്കും എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഇത് കൂട്ടി നോക്കുക തേർട്ടി സിക്സ് എന്നാണ് വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സംഭവം എ പ്ലസ് ബി ആണ് ഇതോ സി പ്ലസ് ഡി ആണ് ഇതെന്താണ് എ പ്ലസ് സി ആൻഡ് ദിസ് വാല്യൂസ് ബി പ്ലസ് ഡി ഇത് എ ഇത് ബി ഇത് സി ഇത് ഡി അങ്ങനെ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അസോസിയേഷൻ എന്ന വാക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ കൈ സ്ക്വയർ ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നില്ല പ്രൊസീജിയർ കണ്ടു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ദ ടു ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എച്ച് നോട്ട് എച്ച് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ ടു ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് ബന്ധമില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാം സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്കറിയാം ഏത് ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ ഇവിടെ ഏത് ടെസ്റ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക വി ആർ ഗോയിങ് ടു അപ്ലൈ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിന് കൈ സ്ക്വയർ എന്ന എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നല്ല വായിക്കുക കൈ സ്ക്വയർ കൈ സ്ക്വയർ എന്നാട്ടോ വായിക്കുക കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് ഇനി തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ആൽഫ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല തന്നിട്ടുണ്ടോ നോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗിവൺ അപ്പം നമ്മൾ ഏത് വാല്യൂ എടുക്കണം ആൽഫയ്ക്ക് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് എഗെയിൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം നോക്കണം അല്ലേ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഇവിടെ എന്താ വരിക റോ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു കോളം മൈനസ് വൺ കണ്ടിന്യൻസി ടേബിളിൽ റോസിൻ്റെ എണ്ണം രണ്ട് കോളംസിൻ്റെ എണ്ണവും രണ്ട് സോ
d എന്നാണ് വരിക ഈ മോഡ് എ ഡി മൈനസ് ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ സൈൻ നോക്കട്ടെ നെഗറ്റീവ് വന്നാലും മോഡ് എടുക്കാം പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ എടുത്താൽ മതി ഇതിനെ അർത്ഥമുള്ളൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം മോഡ് എ ഡി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഇത് എ ഇത് ബി ദിസ് ഇസ് സി ആൻഡ് ദിസ് വാല്യൂ ഇസ് ഡി അപ്പോൾ എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഇൻറ്റു ഡി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ബി സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സി എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ സോ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ മോഡ് എ ഡി മൈനസ് ബി സി മൈനസ് എൻ ബൈ ടു എൻ എന്താ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് സോ തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എൻ എൻ എസ് അഗെയിൻ തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാട്ട് ഇസ് എ പ്ലസ് ബി എ പ്ലസ് ബി ഇസ് ഇലവൻ ഇൻറ്റു സി പ്ലസ് ഡി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എ പ്ലസ് സി എയ്റ്റീൻ സി പ്ലസ് ഡി അഗെയിൻ എയ്റ്റീൻ ഇപ്പം കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് വരും മൈനസ് തേർട്ടി അതിൻ്റെ മോഡ് എടുക്കാം മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇനി നമ്മളേറ്റിൽ വരുന്ന വാല്യൂസ് ഇലവൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ വൺ ട്വൻറ്റി മൈനസ് തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ആണ് നയൻറ്റി സോ മോഡ് മോഡ് വാല്യൂ ഓഫ് നയൻറ്റി ഇസ് അഗെയിൻ നയൻറ്റി നയൻറ്റി മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നാണ് വരിക ഓക്കെ നയൻറ്റി മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇലവൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ എന്ന് വരും ഇതൊന്ന് അയക്കുവാണേ അപ്പം എന്താണ് കിട്ടുക സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക കേട്ടോ നയൻറ്റി മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ചെയ്യാം അതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുക തേർട്ടി സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കുക അത് ഹരിക്കുക സ്റ്റെപ്പുകൾ ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ടു പോയിൻ്റ് സീറോ നയൻ എന്നാണ് വാല്യൂ കിട്ടുക ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നയൻറ്റി മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ചെയ്യുന്നു അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നു അതിന് തേർട്ടി സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതാണ് ന്യൂമറേറ്റർ ഈ നാല് വാല്യൂസും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഡിനോമിനേറ്റർ കിട്ടും കിട്ടുന്ന ന്യൂമറേറ്ററിനെ ഡിനോമിനേറ്റർ കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ എന്ന് കിട്ടിക്കോളും ഇനി നമുക്ക് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം ടേബിൾ വാല്യൂ കാണണം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ആൽഫ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവും ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം വണ്ണും ആണ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ കേസിലെ ടേബിൾ വാല്യൂ വരിക ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ എന്നാണ് ഓക്കെ ഹൈസ്കോ ടെസ്റ്റ് ടേബിൾ എടുത്ത് നോക്കുക ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ എന്നാണ് വരിക ഇനി ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റർ വാല്യൂ കിട്ടിയത് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ ആണല്ലേ ടേബിൾ വാല്യൂ ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോറും സോ എന്താണ് മനസ്സിലാവുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ഇറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ടേബിൾ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടേബിൾ വാല്യൂവിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് അല്ലേ സോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക വി ആക്സെപ്റ്റ് ദ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വി ആക്സെപ്റ്റ് എച്ച് നോൾ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു ഞാൻ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ദ ടു ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അവർ തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല ദർ ഇസ് നോ അസോസിയേഷൻ ദർ ഈസ് നോ അസോസിയേഷൻ ആരൊക്കെ തമ്മിൽ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി എയും ബിയും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ താങ്ക് യു